మిగతా అన్ని డ్యూటీస్ అంటే సెక్టర్ ఆఫీసర్స్ సెక్టర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ రూట్ ఆఫీసర్స్ తర్వాత ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ టీమ్ వీడియో సర్వేలెన్స్ టీమ్ ఇట్లాంటి మైక్రో అబ్జర్వర్స్ ఈ అంతా కలిపి ఇన్ అదర్ అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ పీపుల్ విల్ బి డిప్లాయిడ్ ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ అఫ్ కోర్స్ అబౌట్ ఫార్టీ థౌజండ్ బిఎల్ఓస్ అండ్ బిఎల్ఓ సూపర్వైజర్స్ కూడా ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళు కూడా పనిచేస్తారు అఫ్ కోర్స్ ఒక సిక్స్టీ థౌజండ్ వరకు పోలీస్ పర్సనల్ డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుంది ఇన్ అడిషన్ టు అబౌట్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ సిఏపిఎఫ్ కంపెనీస్ సో దిస్ విల్ బి ద స్కేల్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ ఫార్ ద ఫార్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ మానిటరింగ్ కోసం ఆఫ్ కోర్స్ స్టేట్ లెవెల్లో నోడల్ ఆఫీసర్ పెట్టడం జరిగింది డిస్టిక్ లెవెల్లో ఇంటెలిజెన్స్ కమిటీస్ పెట్టడం జరిగింది ఇంటిగ్రేటెడ్ బార్డర్ చెక్ పోస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ పని చేస్త చేసేలాగా దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసి దాంట్లో కెమెరాస్ పెట్టేసి సెంట్రల్ మానిటరింగ్ చేస్తూ ఏర్పాటు చేయమని డిఓస్కి మొన్న చెప్పడం జరిగింది లాస్ట్ టైం లాగా అంటే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ లాగా ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఏజెన్సీస్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఈ వర్క్లో దే విల్ బి కోఆర్డినేటింగ్ విత్ వన్ అనదర్ దిస్ వర్క్ హ్యాస్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ ఐ విల్ గివ్ సమ్ ఫిగర్స్ ఆన్ దాట్ ఆఫ్టర్ అ ఫ్యూ మినిట్స్ డిస్టిక్ట్ గ్రివాన్స్ కమిటీని కూడా యాక్టివేట్ చేయమని కలెక్టర్స్కి చెప్పడం జరిగింది మై appeal to the citizens and the voters of uh, of the state is not to carry more than 50000 worth of cash or articles without valid papers so if they need to carry it for essential reasons they should carry papers why they are carrying where they are carrying from origin destination etc mcmc committees ni already district level lo state level lo form cheyadam jarigindi కంప్లైంట్ రిడ్రెసల్ గ్రివాన్స్ రిడ్రెసల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫోకస్ ఏరియాస్ ఫర్ అస్ కంప్లైంట్స్ క్యాన్ బీ మేడ్ ఆఫ్ కోర్స్ థ్రూ సీ విజిల్ దట్ ఇస్ అ మొబైల్ బేస్డ్ యాప్ వెబ్ బేస్డ్ నేషనల్ గ్రివాన్స్ పోర్టల్ ఉంది సర్వీస్ పోర్టల్ దాని ద్వారా చేయవచ్చు అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫోన్ ఫోన్ ద్వారా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ కాల్ సెంటర్ ఉంది దాని ద్వారా కూడా చేయవచ్చు ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ త్రీ థింగ్స్ ఇట్ విల్ బీ ఇట్ క్యాన్ బీ కంప్లైంట్స్ క్యాన్ బీ మేడ్ రిగార్డింగ్ ఎనీ ఎంసిసి వయలేషన్స్ ఎట్సెట్రా అండ్ దట్ విల్ బీ ఇమీడియట్లీ అటెండెడ్ టు ఆల్రెడీ కంట్రోల్ రూమ్స్ అట్ ద డిస్టిక్ లెవెల్స్ అండ్ అట్ ద స్టేట్ లెవెల్ హ్యాస్ బీన్ ఆపరేషనలైజ్డ్ టు మానిటర్ ద ద యాక్షన్ టేకన్ ఆన్ ఆల్ దీస్ కంప్లైంట్స్ సిమిలర్గా ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్కు ఏమైనా పర్మిషన్స్ ఈ ర్యాలీసు లౌడ్ స్పీకర్స్ ఇట్లాంటి దానికోసం కావాలి అంటే దానికోసం సువిధా యాప్ లాస్ట్ టైం లాగా ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ ఆపరేషనల్ సో దే కెన్ అప్లై త్రూ దాట్ ఈ సందర్భంలో సమ్ ఆర్డర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ బై ద కమిషన్ యాజ్ పర్ దోస్ ఆర్డర్స్ ఆల్ ద ఆఫీషియల్స్ కనెక్టెడ్ విత్ ద ఆన్ గోయింగ్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ డీమ్ టు బి ఆన్ డెప్యుటేషన్ టు ద కమిషన్ Similarly, all police officials in the state who are involved in the law and order and other duties connected with the conduct of ensuing general elections are deemed to be on deputation to the election commission. The conduct of all government officials who have been entrusted with the election related responsibilities and duties would remain under constant scrutiny of the commission and strict action shall be taken against those officials who are found guilty of on any account so this is basically for the conduct of officials voters ki number nenu already meeku cheppanu just a uh, uh, small thing regarding the voters thing form 6 Uh, is can be still continued people can still apply for uh, registration and this can continue up to 15th of april so uh, up last date for application for form 6 is 15th of april uh, similarly form 8 dwara shifting kosam 15th of april varaku time undi 
Kani form 8 lo Migita correction and form 7. E rundu, it has already stopped along with the announcement. So, this uh, there is no more further form 7 which will be taken or form 8 for correction will not be taken. However, which has already come before that, they, we will dispose them. Just to give an idea of the work done after the assembly election, elect, assembly election, I am not going to get into that. After assembly elections, as on, uh, as on today, 12,49,625 new voters have been enrolled. 8,58,491 voters have been deleted. So, net addition of about 4 lakhs is there. Of course, modification of about 7,69,000 voters have been done. Modifications are made, the date of birth correct, the address correct, the Atlantic things are made. Our corrections are uh, almost 7,69,000 workers. Election Caesar Management System, a software, ECI, last uh, assembly election loan, Petadam Jarigindi. Dan Dwarane, we are uh, reporting daily to the Commission as to what are the seizures that are happening. From uh, 1st of, April, first of uh, March onwards, Ipuduvarku, uh, total of uh, 21 crore 63 lakhs seizures has happened. Ade manam uh, assembly election tarvata the figure chuda lante 243 crores is the total seizures after assembly election. Uh, the inflow bulk of the amount 117 118 crores is by DRI. Uh, next is uh, police department, state police department about 43 44 crores. Commercial tax value uh, oka 40 crores, oka 19 crores income tax department. Uh, and state excise department kuda about 19 crores. Tarvata, two, three small, small uh, uh, things are there. RPF has done something, ED has done something, NCB has done something. So, uh, this is an ongoing exercise. We will continue to do this uh, uh, till the poll is over. Uh, some uh, data about the parliament constituencies. Two constituencies are uh, within one district, four constituencies are spreading over two districts, six constituencies are spreading over three districts, four constituencies are spread over four districts and one constituency is spread over five districts. The smallest constituency in terms of area is Hyderabad, the largest in terms of area is Adilabad. The smallest constituency in terms of number of electorate is uh, Mahbubabad and the largest is Malkajgiri. Now coming to model code of conduct. Of course, model code of conduct is a huge subject. Uh, this is the this is the uh, this is the total uh, volume of model code of conduct so i would request all the political parties to and the candidates to go through that so that they don't uh, uh, don't make mistakes on that just a few points i will emphasize upon small things like even how two wheelers are to be used that is also regulated when they are when they are taking part for electioneering or when they are forming a part of a rally, that is also something that needs to be regulated. How many flags they can carry, what size of flags they can carry, everything is regulated. So, please go through that so that you don't make mistakes on that. There is a total ban on use of official vehicle for campaigning, electioneering or election related travel during elections. Regarding road shows, because this is one of the most prevalent thing that happens during the election, prior permission for road show shall be taken from the competent authority. Mostly it will be the returning officer or uh, uh, AROs who will be giving these permissions. In order to avoid inconvenience to general public as far as possible, road show should be permitted 
only on holidays and during no peak hours on routes other than that have big hospitals trauma centers blood banks and heavily crowded markets endeavor should be basically to do like this and it should not cover more than half of the road until balance half of the road should be uh, should be available for people to move convoy of vehicles should not be more than 10 vehicles and the country ekku vehicles unte dan ki gap maintain cheyali at least 100 meter ki gap maintain cheyali display of animals in road show is totally prohibited children particularly school children in uniform shall not take part in road shows